ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கிராமத்து தமிழச்சி சேனல் பார்க்குறவங்க பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் பார்க்கும்போதே என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுடுங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது நம்ம வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறது உளுந்து வடை ஸ்பெஷல் அதில் என்ன அப்படின்னா உளுத்தம்பருப்பு ஊற வச்சுட்டு இப்போ சாயந்தரம் ஊற வச்சுட்டேன் அது ரெடியாக இருக்குது எப்போ போல் பச்சை மிளகாய் போடாமல் மிளகு தூள் வெங்காயம் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் உள்ளுண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒன்று வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் மிளகு தூள் அதுக்கப்புறம் என்னோடய பையனை தே அவன் சாப்பிட்றது இங்கே டெய்லி அவர் சாப்பிட்றதுல என்கிட்ட நிறைய பேக்கெட்ஸு ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி ஒரு நூற்றி பத்து பேக்கெட் கூட வாங்கி வச்சுருந்தேன் இப்போ அவனுக்கும் அது காலியாக போகுது டெய்லி ஒரு பேக்கெட் பொறையை போட்டுடுவோம் அதுலேருந்து ஒரு நாலு பொறை எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இப்போ ப்ரெட்டு தூள் கிடைக்காது ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக செய்யலாம் கட்லட் பதில் இதை முற முறைன்னு செய்யலாமேன்ட்டு உளுத்தம்பருக்கு கொஞ்சமாக எங்களுக்கு இப்போ நைட் ஈவினிங் சும்மா சாப்பிட்றதுக்கு ஊற வச்சு ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் காட்டலாம் வாங்க ஊற வச்ச உளுத்தம்பருப்பு ரெடி ஒரே ஒரு வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை புறத்தூள் இது பெப்பர் பவுடர் உப்பு இது கூட ஆட் பண்ணி நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சிட்டு வந்துடும் உளுத்தம்பருப்பு போட்டு வச்சுட்டோம் மிக்சியில் பச்சரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டேன் இப்போ தட்டின மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் அவ்வளோதான் இதை மூடி போட்டு நல்லா மைய அரைச்சிட்டு வருவோம் இப்போது தண்ணி விடணும்ல அந்த அளவுங்க காட்டுறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி போதும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம செஞ்சிடும் அந்த தண்ணியே போதும் நல்லா வடைக்கேற்ற மாதிரி தண்ணியாக இல்லாமல் பதமாக பார்த்து ஆட்டி எடுத்துட்டோம் இப்போது வெங்காயத்தெல்லாம் போட்டு பச்சை மிளகாய் வேணுன்றவங்க பச்சை மிளகாய் போட்டுங்க எனக்கு வேண்டாம் இப்போது நான் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இதில் வச்சுருக்கேன் என்னன்னு பாருங்கள் நம்ம பால் கொழக்கட்டையில் கரைச்சி ஊற்றுற மாதிரி இப்போ பண்ணியிருக்கிறோம் பார்க்கலாம் இந்த வெங்காயத்தை இதில் போட்டுக்க வேண்டியது தான் போதும் எனக்கு இந்த வெங்காயம் கூட ஜாஸ்தி தான் தோன்ற மாதிரி ஆகும் ஒரே கையில் வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் சங்கடம் தான் இப்போது உப்பு கொஞ்சம் தூள் உப்பு தூள் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு தூள் நான் இங்கே தட்டில் வச்சு பக்கத்தில் அப்படி எடுத்துகிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ வடை சுட போனால் எண்ணெய் காய வைக்கணும் இப்போ பெப்பர் தூள் அதில் கலக்கணும் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம பெப்பர் தூள் போடணும்ல எனக்கு ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஜாஸ்தி வேண்டாம் ஓரளவுக்கு அவ்வளோ போதும் இதையும் நல்லா போட்டு பசைஞ்சிட்டு உப்பு தூள் மிளகு தூள் எல்லாம் போட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இருந்தால் கொத்தமல்லி புதினா இருந்தால் புதினா எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ வடை சுட போகலாம் கடாய் போட்டுட்டு ஸ்டவ் பற்ற வச்சு நல்லா காயுது அதில் நம்ம எண்ணெயும் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் காயட்டோம் எண்ணெய் நல்லா காயுது அங்கே என்ன காஞ்சிட்டு இருக்கு இதில் நடுவில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா இஞ்சி ஏன்னா இப்போ போல
சரிங்களா அந்த வடையை அந்த கிறிஸ்பிக்காகத்தான் நம்ம வந்து பச்சரிசி கலக்கிறது இப்போ இன்னைக்கு காலையில் புதினாவும் கருவேப்பிலையும் மரத்தில் நிறைய இருக்கு அந்த கருவேப்பிலையும் பறித்து பச்சையாகவே அரைச்சி பாளிச்சு சட்னி ரெடி பண்ணிட்டேன் ஈவினிங் டைமில் கொஞ்சம் புதினா சட்னி கருவேப்பிலையும் அதில் இப்போ அதை வச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஏற்கனவே இது பண்ணினது திருப்பி உங்களுக்கு ஒரு தடவை காட்டுறேன் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இதை போட்டுக்கணும் எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த அளவு பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இதை கொஞ்சம் சிம்மில் இறக்கிறேன் அது எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கொஞ்சம் வேலை இருக்குது இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த மாவு இருக்கு இல்லையா மீதி இது காலையில் நான் புதினா சட்னி இப்போ காலையில் வதக்கி வச்சுட்டேன் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிட்டேன் பாருங்கள் கருவேப்பில கொத்தமல்லியை சாரி கருவேப்பிலையும் புதினாவையும் அரைச்சி வச்சுருந்ததா இந்த வடை மாவில் கலந்துருக்கோம் கலந்துட்டு அந்த ஃப்ளேவரோடு நம்ம போடுறோம் முழுசாக புதினாலாம் போட்டிங்கன்னா இதுங்க நம்ம குட்டிஸ் சாப்பிட மாட்டாங்கல்ல அதுலேருந்து பொறுக்கி எடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி க்ரீன் கலர் வடை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து ஏமாற்றிருங்க இது வடையாக வடையாக போடுங்க உருண்டை உருண்டையாகவும் போட்டு கொடுத்துருங்க என்னென்னா இப்போ உருண்டையாக தான் போட்டுருங்க பாருங்க அப்படி ரொம்ப ஜாஸ்தி கருகாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோ அப்படி பதமாக பார்த்து எடுத்துடலாம் அதாவது ஒரு ஒரு ஷேப்பில் வந்தது பார்த்தீங்கல்ல இஷ்டத்துக்கு அப்படி அப்படியே துத்திக்கு போடும் அவ்வளோதான் இப்போ அது போண்டா ஸ்டைலையும் வந்திருக்கு எப்படியெல்லாம் வாங்க பாருங்க ஒருண்டு ஒருண்டே வந்திருக்கு அழகாக கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துட்டோம்னா எண்ணெய் போயிடும் ரொம்ப ஆயில் இருக்காது அவ்வளோ 
மாவும் முடிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு மேலே எல்லாத்தையும் அடிச்சு ஒரு குட்டி போண்டாவும் போட்டாச்சு பாருங்க வடை எப்படி பாதி வேக்காட்டில் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னடா இப்படிலாம் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிடாதீங்க பாருங்க உளுத்த மாவு கரைச்சி வச்சு உளுத்த மாவில் நம்ம டிப் பண்ணுறோம் அதுலேயும் நம்ம பரட்டிடுறோம் ஒரு கேஎஃப்சி ஸ்டைல் மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன் ஆ இப்போ போய் நம்ம பொறிச்சு பார்ப்போம் பின்னாடி யாரோ ஒரு பெரிய மூச்சு அப்படின்னு விடுறாங்க பார்த்தா என் ஃப்ரேங்கி தூங்கிட்டு இருக்கான் பின்னாடியே படுத்துட்டு ஓகே வெரி குட் வெரி குட் ஃபைன் ஆ இப்போ நம்ம அடுத்தது போ கொஞ்சம் தீயை குறைச்சி வச்சுருக்கேன் நான் ரொம்ப ஹை வேண்டாம் என்ன நல்லா இருக்குது சுட்டதில் காஞ்சிருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் பால் குழக்கட்டை செஞ்சோம் அப்போ செய்யும்போது நம்ம அரிசி மாவுக்கு கரைச்சி அதில் ஊற்றுவோம் இல்லையா அந்த ஒரு பிளான் பண்ணி இதை செஞ்சேன் என் பையன் பொறையை எடுத்து ஃப்ரேங்கி மாதிரி எடுத்து வடை செஞ்சிட்டோம் இப்போ இது சூடாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வந்துட்டார் இப்போ அவருக்கு அந்த வடையை தேங்காய் சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் போட்டு அதனால் அதை அவருக்கு கொடுத்துட்டு இந்த புதினா சட்னியும் கொடுத்துருவேன் தொட்டு கட்டு பாருங்க அருமையான கேஎஃப்சி வடை மாதிரி சிக்கன் போட்டு கேஎஃப்சி பண்ணுற மாதிரி அந்த பொருத்தூள் வச்சு இப்படி ஒரு ட்ரை பண்ண ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்க அப்படியே இந்த பாருங்க கிறிஸ்பியாக நல்லா அந்த பொருத்தூள் நல்லா அழகாக வந்திருக்கு பார்க்கும்போது அது கிறிஸ்பியாக இருக்கிறது நல்லா தெரியுது பாருங்க சுடுது ரொம்ப முடியல கடிகிற சவுண்ட் கூட கேட்க பாருங்க அதுக்கு தேங்காய் சட்னி ரெடி புதினா சட்னி இது வந்து புதினா கொத்தமல்லி அரைச்சி விட்டு செஞ்ச போண்டா மாதிரி என் கைக்கு என்ன ஷேப் வருதோ எல்லாம் போட்டு விட்டேன் ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி இப்போது கட்டில் உட்காந்துருக்காங்க வெளியில் மாமரத்தடியில் நல்லா காற்று வந்துட்டு இருக்கு அரை மணிக்கு மாலை பொழுது போய் நாங்கள் அங்கே உட்காந்து சாப்பிடுவோம் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் செஞ்சது உண்மையும் நல்லா இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என் பையன் யாரும் வந்துட்டு அங்கே வெளியில் கேட்டுக்கிட கற்ற ஆரம்பிச்சிட்டான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி புதினா கொத்தமல்லி அரைச்சி விட்டு இந்த மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை அந்த சட்னிலேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் எப்படி நம்மளாம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது தேங்காய் சட்னி கேஎஃப்சி மாதிரி வடை போட்டு கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப அழகாக அவ்வளோதான் சிக்கனமாக கொஞ்சமாக ஈவினி இப்போ எல்லாமே இதை ஷேர் பண்ணி நாங்கள் மூணு பேரும் சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் என் தயவுசெய்து கொஞ்சம் பெல் பட்டன் அழித்துருங்க எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என் சேனலை பண்ணாதவங்கெல்லாம் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நல்ல பாருங்க மார்னிங் ஈவினிங்க நல்ல ஒரு மழை பொழுது இந்த கட்டில் உட்காந்து இப்போ நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் போகிறோம் எங்கடா இந்த கீரையெல்லாம் அவர் தான் களை பிடுங்காம எவ்வளோ சிரிக்கிற பாரு எவ்வளோ காஞ்சி போச்சுரா விதை ஏன் ஓட்டுறீங்க இது மேலேட்டம் பரவாயில்ல கீரை போயிடுச்சு வேஸ்ட்டு புல்லு வயிற்றுக்கு அது வயிற்றுக்கு திருட்டு போகட்டும் தண்ணி வேணால் தொட்டியில் இருக்குது தோக்குது பாரு நம்ம வீட்டு தொட்டி ஆட்டுக்கு தானே ம் ஏ அந்த அதுக்கு தாண்டா வந்து ஆட்டுக்கார அளமையில் ஆடு மாதிரி ஒன்று இருந்ததுரா குட்டியாடா ஏன்னா அது உன் மாடு பர்றா நீ போறத பாக்குது நீ உன் கையை பிடிச்சி வரது வரது அது எப்படி பாக்குது பர்றா உன் மாடு தானே 
ஏன் மூஞ்சை கட்டிட்டீங்க மூஞ்சை கட்டி கயிறு கட்டியிருக்கீங்க முகத்தில் நம்ம சும்மா பொங்கலுக்கு கட்டி நாட்டு பொங்கலுக்கு கட்டி நான் பார்த்தேன்டாதுதான் முட்டுமா பாது மணி ஒண்ட புடிச்சு மாடிச்சா நான் அது பிடிக்க கூட லாக்கி கிடையாது கண்டா புடிச்சிருவான் நான் ஓடும் அது ஓடுற ஸ்பீடுக்கு உடஞ்ச கழிச்சிட்டு ஓட முடியாது ஐ என்னடா ஓட மாட்டேங்குது அங்க பாரு அந்த ஆட்டு மேல பாரு அந்த குருவி உட்காந்து இருக்கிறத படுத்துட்டாங்க <laughs> 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 அங்கதான் செடி இருக்கு முள்ளங்கி இருக்கு அது பாருங்க உளுந்துலாம் இருக்கு இந்த இதுல மேய விட்டுருங்க